。喂，喂，喂，秀雅，我有点事儿。浩然，什么事啊？你在工作吗？我我不知道该怎么跟你说。秀雅，我对不起你，你骂我吧。好了好了，你不要叨叨叨叨了。到底什么事啊？是不是豆豆发生什么事了？我不方便说话耶。哦，不方便。呃，没事。呃，那个豆豆有点晕，现在在医院看病呢。啊、哦，医生说什么？他要住院吗？我，哎，医生还没给他看病呢。我没钱了，我自己不知道怎么办，所以我就给你打电话了。呃，你先叫医生，给他药吃，然后钱的方面我来搞定。到时候呢，你过来拿钱就行了。松平，你别忘了，下午还有个会呢。我知道了，耐心点嘛。女人嘛，逛街买衣服、选首饰都是很慢的。好了，我去叫他。啊，好。好了好了，死浩然，你别再啰嗦了。反正我弄到钱，我一定会打电话给你的。啊。姓死的朋友到底是谁呀、啊？关你什么事啊？你说呀，我到底可不可以卖啊？随便你。什么颜色？嗯，哦，漂不漂亮？漂亮的颜色，很适合你。哎，还有鞋啊？是啊。哎，来，奶奶看看，看看看啊，配不配你的衣服啊？漂亮吧？嗯，不错，选的很好。嗯，哎，哎呦，只买一件啊？哎呀，松平有那么多重要场所，一件怎么够穿啊？你知道一件多少钱啊？多买几件，妈妈会生气的。又不是花他的钱，他气什么东西啊？啊，不是啊，我衣服多的是，怕什么？嘿嘿。嗯，奶奶啊。哎，你这孩子。有话就说呀，这可不像平常的你。这段时间跟奶奶在一起，我真的很高兴啊。如果我真有这样的奶奶就好了。哼哼，哎，傻丫头，少拍马屁
不是就是买件衣服吗？再说，我不就是你奶奶吗？是吧？但是不知道能这样多久了。啊？你说什么？啊，我我是说，我不是拍你马屁呀、啊。<笑>我去煮些东西给你吃好吗？好，来，先把衣服挂好啊！啊，挂好了啊！来，嗯，我还不饿啊，不着急啊，嗯、慢慢的，先把衣服挂好。那你在这休息一会儿啊？好，啊，好。哎、啊，钟博。哎、呃，雪岩，哦，少奶奶，别叫我少奶奶了。<笑>叫我秀妍好了，客、哦、气啥呢？<笑>我刚刚跟你说的那个东西，你……哦哦，我准备好了，准备好了，真的，准备好了。快点吃！谢谢你啊，钟博，哎，真的谢谢你，花好几千，我还你双倍。哎，哪里花？你来了以后啊，一直都对我很好。一点架子都没有，这钱呢不急着还，不急。谢谢你，谢谢你啊！哎，秀妍，你也不能没有零花钱呐。你跟宋平说说，会给你的，夫妻嘛，说不定啊，他还会给你很多钱的，啊。这这个我知道，我知道。啊，那好的。哎哎，秀妍。有什么事儿啊？你就跟我说，我去忙去了啊！啊，谢谢你，钟博，真的谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大夫，这是安宇的检验报告，您看一下。好，嗯父亲，安宇，哦，豆豆，哦不，呃，他是我一个朋友的儿子。哦，那他的父母呢？怎么没来、啊？呃，他妈工作太忙了，所以就没过来。他爸爸，哎，反正他妈就是工作太繁忙了。做什么工作？连工资都没有。什么时候开始的？呃，大概是出生后的三个月左右发现的。呃，大夫，这孩子的病是不是特别严重啊？放心吧，我们医院会尽力的。现在还有几个检查结果没有出来，你们先坐会儿啊。啊，谢谢大夫啊。嗯。啊，麻烦了。
哎，秋言，你怎么过来了？我是买菜的时间溜出来的。豆豆怎么样了？豆豆现在在做检查呢，还有几个检查报告没出来。你放心，给豆豆做检查的是全院最棒的儿科大夫。你做什么工作啊？还要自己买菜？我是全职工作，买菜也是其中之一。哎，秋言，进不去，现在做检查呢。喂，秋言，老太太看不见你又闹了，你赶快回来吧。哦，好好，我知道了，我知道了。我要回去了。如果豆豆有什么消息的话，第一时间通知我。放心吧。安然他。您的意思是，他现在需要马上住院？对，孩子现在的身体非常虚弱，他刚化验出来的各项指标都比普通人低很多。如果不马上住院的话，孩子会有生命危险。好，谢谢。大夫，要住院的话，费用真的很高。我们能不能这样？您给开点药，我们带着就走。我们原先在江北的时候，医生也是这么做的，给开的药挺贵的，孩子吃了也挺好的，行不行？你们是从江北过来的？啊，对对对，呃，你也是从江北过来的？啊，不是。嗯，那孩子吃的什么药？你给我看看吧。呃，吃完了。那那个药盒呢？吃完我给扔了。那这样吧，今天的住院费我给解决。大夫，我谢谢你，我真的谢谢你了。你不知道给孩子看病需要很多钱，我们现在……哎呀，豆豆想喝酸奶。这个病真是稀奇啊！一碰到稀奇的病，你眼睛都发光。是因为我之前没有碰到过这种病，而且我觉得那个姐弟俩太可怜了，弟弟都病成这样了，妈妈还不出现。哎，是啊，我们都是善良的人。你可真会往自己脸上贴金呢、啊。可惜啊，同情心又不能治病，但是，爱心是可以的。当然，我同意你的观点。大姐，你电话响了。喂。喂。秀妍，是我。啊。哎。大
呗。我的牙齿很漂亮啊！不是我电话，是你电话。喂？什么？我听不清你说什么，你先别哭了，好不好？知道了，我就过去。我现在就过去了，等着我。啊，你去哪儿啊？呃，我出去一会儿，可能很晚才回来。哦，是不是就不回来了？是啊，有可能。平时第一次较量，我们绝不能输。你一定要这么做吗？天马集团的酒会和我们新公司成立的酒会放在同一天、同一个时间，还请同一批客人，这，这不是诚心跟他们对着干吗？恐怕以后你们再见面就是仇人了。也许只有这么做，才能抚平我的伤口。其实我们已经。早就是仇人了。其实骑兵的事儿，你们过去双方都是较着劲儿，没有办法解释。现在总可以找个机会解释清楚了。我还解释什么？我解释的还不够吗？我该说的都说了。是他小气、误会，他想不开。我这么多年一直迁就他，我就是觉得。我伤害了他，可是我的迁就换来的是什么？你这么晚叫我过来，到底发生什么事了啊？你现在怎么对我这么冷淡啊？你以前不是这个样子的。电话里你不是说你快要死了吗？你的演技真是越来越好了。如果拍戏的时候也能这么认真的话，或许你会比现在还要红。我和他结束了。谁啊？你干嘛明知故问啊？哦，你。你是说那位江大医生是吧？那很好啊，我应该恭喜你啊
，松平，我错了，我知道我不该故意惹你生气的，我知道你生我气了，对吗？我才没有你那么无聊啊！你就是生我气了，你不肯签约，不肯见我，明年酒会也不带我去参加，你就是生我气了。你可真是自我感觉良好啊，嗯，松平，明天酒会，我要你牵着我的手出席，不要带那个女人去啊，她只会丢你的脸。子怡，你这么晚叫我过来，不会就是为了跟我说这些吧？松平，我们不要赌气了。我们和好吧，啊，子怡。我的腿，我、啊、我的腿快疼死了！哦哦哦哦、哎哎，快给我按摩一下啊！是这里吗？哦哦哦哦哦哦！哎呀，哎，奶奶啊，啊，您的腿是怎么回事啊？这几天总是腿疼啊。嗯，奶奶这是老毛病了。奶奶年轻的时候，吃了太多的苦，所以才留下这个毛病。你说笑了，奶奶那么有钱，怎么会受苦啊？哼，傻丫头，钱是从天上掉下来的。奶奶年轻的时候可是很穷的，都是靠松平的爷爷两个努力打拼赚来的。奶奶以前很穷。那你是干什么会赚到那么多钱呀、啊？哎。记得那时候是在香港吧？奶奶跟松平的爷爷用小钱做了一点小生意。奶奶，原来你是香港人啊！是啊。想起那时候，真是苦啊！奶奶跟松平的爷爷，不管白天夜里，风吹雨淋，没日没夜的干活。奶奶这两条腿风湿老毛病，就是在那时候落下的。那奶奶。是怎么赚钱的呢？嗯，哎呀，用小钱做点小生意，也就赚了一点。接着就开公司，又开了工厂，慢慢的生意也就越做越大了。哎，这都是命吧。钱是赚到了，松平的爷爷却走了。我是想，人嘛，落叶总要归根的。我就带着松平的爸爸妈妈一块回到这儿来了。本来是想把公司的事。交给松平的爸爸来管理，谁知道松平的爸爸也走了，亏得两个孙子还算是争气，有出息，替我分担了不少。只是我这老太婆
已经老的走不动路了。放心吧，奶奶，我一定会好好照顾你的。嘿嘿，就你呀、啊，你不惹我生气也就够好的了。不惹你生气，不惹你生气。哎呀，奶奶啊，你好厉害啊，白手起家哎。那你呢，一定会有赚钱的秘诀是吧？你告诉我好吗？秘诀？你要知道干什么？赚钱哪有什么秘诀呀、啊？你现在已经嫁到有钱人家了，你，你还要赚钱干什么？松平的钱就是你的钱，你呀、啊、想着赶快生个孩子吧，啊，想的还真多。哎哎哎哎哎哎，就这就这，嗯，哎哦，好好好好，哦对对对对对对，哎，哦哇，好好好，哎，哎呀，好好好，哎呀，嗯。哎呀嗯干嘛不回房间睡啊？哦，怕吵醒你了去洗脸。嗯精神焕发的果汁，来喝一口。哇，味道那么奇怪，这是什么呀？啊？不喜欢喝啊，给我。有你这么跟老公说话的吗
，你不是我老公，你是我的老板，好不好？嗯，水平见长啊，大姐。是与时俱进。没事，别来打扰我吗？哎呀，姐姐，这个消息你一定感兴趣。是这样的，我呀去调查了一下，果真，这个江浩然和安秀妍是一家孤儿院长大的，他们从小就认识了。他们果然是一伙的。嗯。你说，江浩然是个骗子，那安秀妍？是不是也是个骗子呀？那秦总，会不会也上了他的当啊？怪不得秦总对我这种态度，居然还跟我提出了分手。哼，肯定是那个女的使的坏。嗯。那姐姐，我们现在该怎么办？啊？孩子，怎么回事啊？怎么老流鼻血啊？没磕没碰的。他以前有这种情况吗？我是指经常性的出血。没有，好像没有。不能好像。孩子的妈妈呢？她什么时候来？我想见见，了解一下情况。她现在的情况，必须做全面的检查。是多给孩子吃点有营养的东西吧。行，我明天就给他做有营养的东西吃。嗯。可是我们家没钱，拿什么来做营养的东西啊？安然，你就天天在医院，不去上学呀、啊？哦，那个。我们刚来青城，这孩子就病了。我们人生地不熟的，也没顾得上给他找个学校上。我不想上学。为什么？这可不行，安然，你一定得去学校。照顾弟弟的事儿就交给医院吧，啊？对。江先生。啊。我正好有一个朋友在附近的小学当校长，我去帮你问问，看看能不能帮你们安排。我真的不知道该怎么感谢你了，真的，我替孩子的妈妈谢谢你，谢谢了。她不是我妈。这孩子说话就这样，你别介意啊。没事儿，她有点像我的女儿。啊，对对对对，对不起，我接个电话。喂，秀妍，肚子怎么样啊？呃，那个他，哎，你现在方便说话吗？哎，现在没事啊，他们都已经上班了
，奶奶还在睡觉呢。那个豆豆，流鼻血了。什么？豆豆流鼻血了？哎呀，不严重，不严重，就流了一点儿。杨大夫给他做了检查，查的相当细了。我告诉你啊，咱们是遇上好人了。他还说，要给人找一个学校，让他先上学去。那还好，遇到了好人。就是啊。安然和豆豆没有怪我吧？豆豆，豆豆没什么了。我就说你工作比较繁忙，可是那个安然，你知道他？<笑>安然挺好。那个杨大夫说让你赶快过来一下，要了解一下具体的情况。你看你什么时候方便，你过来啊。那个，你妈方便的时候就过来，啊，你别着急，我去写啊。秋言，秋言，秋言，发什么呆啊？中国。我有些事情想出去一下，什么事？呃、啊，我有个朋友住院了，我要去看他，麻烦你帮我照顾奶奶好吗？好，好，好，好，快去吧，去吧，去吧。麻烦你了。哎，来慢点，别慌。哎，这孩子。哎，你要出去啊？呃，是我马上回来了。可是下午有酒会啊。在哪儿？我自己去吧。你那么好的人，你就告诉我吧。哎，那下午三点，别迟到啊。你又好人又帅。<笑>他自己成立了个公司，我在想，他休息了那么多年，有这个规模还算不错。那就好，我开始还有点担心他呢。你呀、啊，还是担心担心你自己吧，成天待在医院里，瞧瞧你的脸色。我的脸色不好看吗？请问一下，边带菜，你在哪个病房啊？有时间回家多休息休息。别着急，我帮你查一下。对不起，小姐，你还说我没有他的名字。你比我还喜欢待在医院。吧<笑>好了，我该忙了。就在那边一直走。嗯那边，最近那边、啊，应该是这边。哎，剪刀石头布，剪刀石头布，等等，剪刀石头布。秀妍，你怎么来了？我来看豆豆，我亲爱的。我说绿了，妈妈，真的没事啦。我就放心了，你要坚强一点，你知道吗？妈妈会赚很多的钱，让你不流鼻血了。嗯，嗯，你怎么才来啊？豆豆都流鼻血了，你为什么不能来啊？妈妈在忙嘛。豆豆有没有怪妈妈？你真乖啊！你要学会自己照顾自己啊。秋妍，你是不是待会儿就要走了？啊，对呀、啊。这是什么？嗯。哇，秋妍，这衣服真的很漂亮。你怎么翻妈妈东西呢？这是你买的吗？这、这、这不是我买的，这、这是工作服。做什么工作要穿这种衣服？给我吧。哎，你这孩子太不懂事了。你一看这样的衣服就应该知道啊，它是配一些正式的场合的需要，比如说什么会议啊、参会啊，反正各种各样的会议都需要这样的衣服。不信你问你妈啊。这是真的吗？是，所以你要相信我啊。那你今天参加什么会议？啊，对，啊，我差不多要工作了。我参加的是是参会，我去帮人家打气，我去搞气氛的。主主持人？啊，对对对，差不多就是那个主持人。啊、你帮我看着弟弟啊，我要去上班了。豆豆，你要坚强啊！来，加油！嘿、哎，我走了啊。看到你们，我真的是很开心。你们要加油，我也要加油
，再见了，啊、再见再见，我又回来看你们的，好好好,好、啊，走了，哎、走了，拜拜，小心小心，我不送你了啊。哎，秦总，秦总，哦，周总，哎呀，您好，欢迎欢迎，怎么回事啊，秦总？你们两个这么大的活动，同时在一天举行，弄得我们是分身乏术啊！啊，我们两个，还有一个是谁啊？你不知道啊？今天是李美芝的美乐娱乐公司成立仪式啊，也是这个时间啊。他这次造势造得很大，我听说这个圈子里的其他公司也都受到了邀请，都去他们那边了。你们两个啊，可真有意思。